ഹലോ ഡിയർ കേട്ടറ്റ് ആസ്പിരൻസ് എല്ലാവർക്കും ടോസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ടോസ് അക്കാദമി നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഏതാനും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുമായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ടോസ് അക്കാദമിക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സൗജന്യ ഗ്രൂപ്പാണിത് കേട്ടറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അക്കാദമിയിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പായതിനാൽ എല്ലാ ദിവസവും എക്സാം റിലേറ്റഡ് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആഡിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ടു ദ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിലോട്ട് ഇംപ്യൂരിറ്റീനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് പറയും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറണ്ടിനെ മിതമായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന ഏതാനും ചില മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ അതായത് കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമേനിയം സിലിക്കൺ പോലെയുള്ള പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഏത് എലമെൻ്റ് ആണുള്ളത് ആ എലമെൻ്റ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ജർമേനിയത്തിൻ്റെ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ജർമേനിയം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ സോ അതൊരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇനി എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ജർമേനിയൻ സെമി കണ്ടക്ടറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് വേറെ കുറച്ച് എലമെൻസിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളതിനെ ഇംപ്യുവർ ആയിട്ട് മാറ്റുവാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിലോട്ട് ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവയെ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വേർഡ് ആരും മറക്കരുത് ഡോപ്പിങ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ എക്സ്ട്രൻസിക് ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡോപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സീമെൻസ് ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു റാൻഡമായിട്ട് ഒരാളെ തന്നു ആയിട്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വരാം അതായത് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതേ ഇതിനുള്ള മാർഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാമിന് ഇത് ചോദിക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ വേറെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് മറ്റുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെയും കൂടി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ട്വൻറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെയെങ്കിലും എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ലാക്ടോമീറ്റേഴ്സ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് ഓക്കെ ലാക്ടോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പ്യൂരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് ലാക്ടോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്
ഓക്കെ സോ ലാക്ടോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്യുമിഡസ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു മാസസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ഇൻ എയറീസ് ഡാഷ് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓക്കെ ന്യൂട്ടൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേം എം വൺ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റുകളുടെ മാസുകളെയാണ് നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ജി ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ മീറ്റർ എന്നാണ് സോ ജി ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ അങ്ങനെയാണിത് വരുന്നത് ജി ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും ജി ആണ് കിട്ടുക ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇലവൻ ഇതാണ് ജീൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്ടൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണിത് ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് എം ടു വൺ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം നമ്പേഴ്സ് വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഷോയിങ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്പ് ഈസ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്പ് കാണിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ബ്ലൂ കളർ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് റെഡ് കളർ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ക്യാപ്പിലറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുക്കി മുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം ഈ ട്യൂബിക്കോട് മുകളിലോട്ട് പോകും അതിനെയാണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെടികളുടെ റൂട്ട്സിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെന്നിലൂടെ ഇങ്ക് കടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ നൂല് വയ്ക്കുമ്പം ആ നൂല എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ക്യാപ്പിലറി റൈസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റൈസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡിപ്പ് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ട്യൂബ് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വെള്ളം അതിൻ്റെ ലെവൽ നോർമൽ ലെവൽ എത്രയായിരുന്നോ അതിനേക്കാളും താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മെർക്കുറി ഓക്കെ അപ്പോൾ മെർക്കുറി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു നാരോ ട്യൂബ് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ കാണുന്ന പോലെയായിരിക്കും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുക സോ അതിനെ നമുക്ക് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്പ് എന്നാണ് പറയുക സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മെർക്കുറി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഇൻ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ക്യാമറ ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദി പവർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറേൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലെൻസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ പവർ എത്രയാണെന്നാണ
പി ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി എന്താ കിട്ടുക പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ഡി എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ആ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പവർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ഇവിടെ പവർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം സോളാർ എക്ലിപ്സ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ എപ്പോഴാണ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് നടക്കുക എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അപ്പം എന്താണ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സണ്ണിനും എർത്തിനും ഇടയിൽ ആര് വരും മൂൺ വരും ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുക സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സണ്ണിൽ സണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് എർത്തിലോട്ട് വീഴാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം മൂൺ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരികയാണ് അത് പ്രത്യേക പൊസിഷനിലിരിക്കുമ്പോൾ സൺലൈറ്റിനെ എർത്തിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സോളാർ എക്ലിപ്സിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വരുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണിനും മൂണിനും ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എർത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുക സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൺലൈറ്റ് മൂണിലോട്ട് വീഴാണ്ട് വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ സോളാർ എക്ലിപ്സും ലൂണാർ എക്ലിപ്സും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ മൂവിംഗ് ബോഡി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന വർക്ക് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ സാധാരണ കേട്ടിരിക്കുക വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുക പക്ഷെ വലിയ ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷന് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനും ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ മൂ മൂവ്മെൻറ്റിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് സോ ഫോഴ്സിനും അതിൻ്റെ മോഷനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ സോ ആ തീറ്റയുടെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അപ്പം എന്താ വരിക എഫ് എസ് കോസ് നയൻറ്റി എന്നാണ് വരിക കോസ് നയൻറ്റീൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സോ ആൻസർ എന്താ വരിക എഫ് എസ് ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സീറോ തന്നെയാണ് സോ വർക്ക് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വരി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വർക്കൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദി കറണ്ടിൻ്റെ വയർ ഈസ് എയ്റ്റ് ആംബിയർ ഹൗ മച്ച് ചാർജ് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ സോ കറണ്ടിനെയും ചാർജിനെയും ടൈമിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഓക്കെ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് ആംബിയർ കറണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു വയറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എത്ര ചാർജ് ആയിരിക്കും അതിലൂടെ പോകുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ചാർജാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് നമുക്ക് വരും ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി ഐ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആംബിയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി ടൈം ടു സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്
പാസ്കൽസ് ലോയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഹൈഡ്രോളിക് എന്നൊരു വേർഡ് അവിടെ കാണുന്നു അവിടെ വരിക പാസ്കൽസ് ലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്